வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முகேஷ் கிச்சன் இன்னைக்கு நாம் வந்து பெங்களூர்லேருந்து ஒரு மாமி வந்திருக்காங்க ஷைலஜா தோத்ரேக்கர் அவங்க தான் மீட் பண்ண போகிறோம் இவங்கக்கிட்ட நான் பேச ஆரம்பித்ததுலேருந்து சமையல் குறிப்பாக அப்பா அள்ளி தெளித்தாங்க அவ்வளோ விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்து சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அவங்க பற்றி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம அதெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை மாமி ஃபஸ்ட்டு உங்களை பற்றி என்னை பற்றினாக்க நாங்கள் வந்து மராட்டி தேசஸ்தா ஃபேமிலியை சேர்ந்து வாங்க வீட்டில் மராட்டி பேசுவோம் மராட்டி பேசுவோம் நிறைய சமையல் குறிப்பெல்லாம் எனக்கு வந்து சித்ரா கிட்ட சொல்லணுன்றது ஒரு ஆர்வம் இருந்தது அதனால தான் நான் வந்து இந்த டெலிஃபோன் நம்பரை தெரிஞ்சுட்டு அவளை வளர்த்து அவள் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கே வந்திருக்கா நான் இப்போ சில விஷயங்களை பற்றி சொல்ல போகிறேன் கண்டிப்பாக சொல்லுங்க என்ன என்னென்ன என்னென்னலாம் நீங்கள் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேலோ என்கிட்ட சொன்னது எல்லாமே அதை திருப்பி சொல்லட்டுமா ஆமாம் அந்த முக்கியமாக சொன்னேன் இல்லை மேற்கூட் மேற்கூட்னுட்டு எங்கள் இதில் ஒன்று ஒரு அதாவது பருப்பு பொடி மாதிரி இது இது வந்து நாலு பருப்பு கொஞ்சம் கோதுமை தனியாக மிளக கடுகு வெந்தயம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுப்போம் சுக்கு இதுக்கு சுக்கு தான் மெயினு அதை வச்சு இது விரலி மஞ்சள் அதையும் போட்டு வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுப்போம் நைஸாக பொடி பண்ணி வச்சுப்போம் இது வந்து ராத்திரி வேலையில் சமைக்க சமைக்க முடியலனாலோ இல்லை வந்து ஏதாவது சேஞ்சு சாப்பாடில் வேணும்னாலோ இந்த சுட சாதத்தில் நெய் விட்டுட்டு இந்த பொடி கொஞ்சம் போட்டு உப்பு சேர்த்து பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கு வந்து மோர் குழம்பு வத்த குழம்பு இல்லை வெந்திய குழம்பு அது மாதிரி அதாவது பருப்பு சேர்க்காத குழம்பு அது மாதிரி ஏதாவது தொட்டுன்னு சாப்பிட்டாக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது அதில் இதில் ஃபுல்லாக ப்ரோட்டீன் இருக்கிறதுனால குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம் பெரியவாளும் சாப்பிட்லாம் இது ரொம்ப நல்லது அட் டைம்ஸ் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியலனாக்க புளியை வந்து நீர்க்க கரைச்சிண்டு வெந்நீரில் நீர்க்க கரைச்சிண்டு அதில் உப்பு கொஞ்சம் வெல்லம் இதையும் போட்டு இந்த பவுடரையும் போட்டு இப்போ அதாவது சட்னி பதத்துக்கு கலந்து நின்று அதில் வந்து கடுகுள் செம்பருப்பு மிளகா வச்சல் இது கருகப்பிள்ளை இது எல்லாத்தையும் தாளித்து கொட்டி தொட்டுக்கவும் செய்யலாம் வந்து பெசஞ்சுன்றும் சாப்பிட்லாம் இது அதோடு கூட வந்து எப்போவாவது வந்து தயிர் பச்சரி ஏதாவது வேணுமானாக்க திடீர்னு தயிர் பச்சரி வேணும்னாக்க கொஞ்சம் அதிகமாக புளிப்பு இல்லாத தயிரில் வந்து உப்பு போட்டு இந்த பவுடரையும் போட்டு கரைச்சிட்டு கடுகுல் தம்பருப்பு தாளிச்சுட்டு அது தொட்டுக்கிறதுக்கும் வச்சுக்கலாம் இது ஆக்சுவலாக இந்த ஆல் இன் ஒன் பவுடர் மாதிரி இருக்குது ஆல் இன் மாமி வந்து அளவெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து உங்களுக்கு மாமி சொன்ன மாதிரி நான் உங்களுக்கு அந்த வறுத்து பொடி பண்ணி பொடி பண்ணி காமிக்கிறேன் அதாவது செவக்க இருக்கணும் கரு கருகாம கருகாமல் இருக்கணும் செவக்க இருக்கணும் வாசனை வருவர்களும் வறுக்கணும் எதையும் சரியா பாதி பாதி வாசனை வந்து விட்டுன்னா நல்லா இருக்காது இது வந்து ஒரு மூணு நாலு மாதம் வரலும் நல்லா இருக்கும் ஒன்றும் கிடாது அப்போ போகவும் பண்ணிக்கலாம் பண்ணி வச்சுட்டு திடீர்னு ஸ்கூலுக்கு குழந்தை போனோம் ஒன்றும் இப்போ பெஸ்ட் அனுப்ப முடியல எனக்கு உப்பு போட்டு கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டுவோம் அதாவது சுட சாதத்தில் இருந்து நெய் விட்டுன்னு சாப்பிட்லாம் இதுக்கு ஆறின சாதம்னாக்க அதில் நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டு சாப்பிட்டாலும் நல்லா இருக்கும் அது இப்போ நீங்கள் பண்ணதுலேயே உங்கள் மாமாவுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு இந்த மேற்கூட்டெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் மிச்சு வேற ஏதாவது வேற ஏதாவது பிடிச்சு பாருங்க நிறைய பண்ணியிருக்கேன் நிறைய எது எது பண்ணாலுமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவார் அவர் அது வந்து அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குதுன்னு எல்லாம் சொல்ல மாட்டார் அவருக்கு எஸ்பெஷலி தஞ்சாவூர் சமையல்னாக்க ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த அம்பட் பாஜின்னு விட்டு நாங்கள் இந்த கீரை குழம்பு பண்ணுவோம் கீரை பருப்பு போட்டு யூஷுவல் பண்ணுற மாதிரி இப்போ குழம்பு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து டாங்கர் மா போண்டா போட்டு சொன்னேன் அந்த வெந்தய கீரையில் பண்ணும்போது வ கடுகு சாரி வெந்தயம் வர மிளகா அப்புறம் வறுத்து பொடி பண்ணிட்டு தான் போடுவோம் ஆமாம் அது வந்து எந்த இதுக்குமே சரி கொஞ்சம் எப்போவுமே வந்து மிளகா வத்தல் பெருங்காயம் வெந்தயம் இதை மூணுத்தையும் நல்லா வறுத்துட்டு பொடித்து ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுப்போம் இப்போ எலுமிச்சம்பழம் சாதம் பசியாக கூட அந்த அதுக்கு வந்து கொப்பரையும் கூட வந்து நல்லா வறுத்துட்டு இந்த பொடியோடையே போட்டு வச்சுருந்தோம்னாக்க அந்த பொடியை போட்டு இது எலுமிச்சம்பழம் சாதம் பசினாலும் நல்லாயிருக்கும் 
மாங்காய் சாதம் பிசைறோமா இல்லையா அந்த மாங்காய் சாதத்துக்கு கூட இதை போட்டு பிசையலாம் இந்த பொடி போட்டு போட்டு பிசைந்தாக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது அதாவது கொப்பரையும் போடுறதுனால கொப்பரை இல்லாமல் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு அது வந்து இந்த அம்பட் பாஜின்னு சொன்னேன்னு அதுக்கு வந்து வெந்தயம் தாளித்து கொட்டவும் கொட்டலாம் அதோடு கூட இந்த பொடியை போட்டாக்க சாம்பார் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாசனை கீரை சாம்பார் கீரை சாம்பார் அது பண்ணோம்னாக்க அதோட வந்து டாங்கர் மாவு போண்டான்னு சொல்லுவோம் அதாவது கோலி கோலி பஜா போண்டான்னு சொல்லுவோம் கோலி பஜின்னு சொல்லுவார் அது எப்படின்னாக்க உளுத்த மாவு இருக்கணும் வெறும் உளுத்த மாவு அந்த உளுத்த மாவு டா உளுத்த மாவுக்கு டாங்கர் மாவுன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் அந்த டாங்கர் மாவில் வந்து தயிர் கொஞ்சம் விட்டு அதிகமாக புளிப்பு இல்லாமல் தயிர் உப்பு பச்சை மிளகா சீரகம் பச்சை சீரகம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் அதாவது பஜ்ஜி மாவை விட கொஞ்சம் தலைராக பிசைஞ்சிக்கணும் இப்படி க எண்ணெயில் தோசை மாவு இல்லை இட்லி மாவு இட்லி மாவு பதமாக பிசைஞ்சுட்டு அதை வந்து எண்ணெயில் பொறிக்கும்போது சின் 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 சின்னதாக பக்க பக்கத்தில் உருண்டை உருண்டையாக போட்டோன்னாக்க குட்டி குட்டியாக போட்டோன்னாக்க அது சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் அது வந்து இலையில் சாப்பிட உட்கார்ந்ததுக்கப்புறம் குட்டியில் வச்சுட்டு அப்படியே பொறிச்சு போடுவா அது அம்பட் பாஜிக்கு அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது அதோட இந்த என்ன மோர் மிளகா மோர் மிளகாயும் தொட்டுனே சாப்பிடுவா டேஸ்டாக இருக்கும் சாப்பாட்டு பிரியர்கள் இல்லை மினமா இப்போ நான் வந்தப்போ வந்து கொடமிளகா சாதம் பண்ணியிருந்தா அம்மா கொடுத்தாங்க அது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்தது அப்புறம் கசகசா பாயசம் கொடுத்தா அதையும் நான் குடிச்சா ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரசம் லெமன் ரசம் அது இன்னைக்கு நான் சாப்பிட்டதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் அது கொடமிளகா சாதமும் டேஸ்டாக இருந்தது அதாவது தனியாக கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு மிளகா வத்தல் அதாவது மிளகா வத்தல் வந்து பாதி வந்து பேடிகின்னு விட்டு இந்த பெங்களூர் பக்கம்லாம் விற்கும் அதாவது கோணல் கோணலாக இருக்கும் அந்த மிளகா வத்தல் நீல் நிலக்க அதை வந்து கலர் கொடுக்குமே தவிர அதுக்கு வந்து க அவ்வளோ காரம் கிடையாது அதுக்கு அதனால் என்ன பண்ணுவோம் குட்டூர் மிளகா பாதியும் அந்த மிளகா பாதியுமாக சேர்த்து எடுத்து எந்த பொடி பண்ணாலும் அதுக்கு போட்டோம்னாக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உடமிளகா சாதம் மாத்திரம் இல்ல வெந்தயக்கீரியும் உருளைக்கிழங்கு வெள்ளைக்கீ வெந்தயக்கீரியோட பட்டாணி போட்டு பிசையெல்லாம் அதில் இல்லைனாக்க மிக்சட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு கூட பண்ணலாம் இது அப்புறம் நீங்க அவுல் பிசிபேலா பாத் பண்ணுவேளா அவுல் பிசிபேலா பிசிபேலா பாத் பண்ணுவோம் அவுல்ல இதே இல்ல இல்ல இதுக்கு வந்து காம்பினேஷனே வேற அதாவது வந்து அவுல் வந்து ஒரு பங்குனாக்க அரை பங்கு வந்து பைத்தம் பருப்பு பைத்தம் பருப்பு நல்லா வேக வச்சுக்கணும் அவுல்ல வந்து கொஞ்சம் ஊற போட்டு பிழிஞ்சிட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும் இதுக்கு வந்து புளி விடக்கூடாது புளி விடாமல் டொமேட்டோ நிறைய கொஞ்சம் டொமேட்டோ எடுத்துட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதை போட்டோம்னாக்க அந்த புளியோட புளிப்புக்கு பதிலாக்க டொமேட்டோ பழுக்க அப்புறம் வந்து கடைசியில் வந்து பொடி வந்து ஆஸ் யூஷுவல் வந்து நம்ம பிசுபிள பாத்து பட்ட பொடி இப்போ பொடி தான் பண்ணணும் பிசுபிள பாத்து பொடினாக்க தனியா கடலை பருப்பு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பட்டை பிசுபிள பாத்து போடுற அத்தனை இன்க்ரீடியன்ஸும் போடலாம் மராட்டி மொக்கு அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் இருக்கேன் ம மசாலா கிராம்பு இதெல்லாம் என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு பொடி ப அதோட கொப்பரையும் கஸ்கசா இது ரெண்டு தான் மெயினு கஸ்கசாவை வந்து நல்லா வறுத்துட்டு தனியாக பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இதோட போட்டேன்னாக்க எதுவுமே பொடி ஆகாது அதனால் இந்த பொடியெல்லாம் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக இந்த கொப்பரையும் நல்லா த க கஸ்கசா பொ தனியாக பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த இந்த பொடி பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கொப்பரை இருக்க அதையும் வறுத்துட்டு அதில் போட்டு பொடி பண்ணி அந்த பொடியை போட்டு இந்த எளிமை இது டொமேட்டோ காரம் அதுக்கு பதிலாக இந்த அவுல் வந்து அதாவது பைத்தம் பருப்பு வேகும்போது கொஞ்சம் ஜலம் வந்து கூட வச்சு நன்னா வேக வைக்கணும் ஏன்னா மசிச்சு தெரியக்கூடாது அட் த சேம் டைம் இது வந்து நன்னா வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த அவுல் இருக்கே அவுலையும் அதில் போட்டு இந்த பொடியும் போட்டு நல்லா கிளறிட்டு கடைசியில் நெய்யும் எண்ணெயும் வச்சு தாளித்து கொட்டி முந்திரி பருப்பு வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லைனா கையில் ஆ இதுக்கு வந்து மண்டி சாம்பார் பார்த்துணும் மண்டினாக்க இது கல்சட்டி கல்சட்டியில் பண்ணுவோம் அந்த காலத்துலலாம் இப்போல்லாம் கல்சட்டி எது அதனால் நம்ம வந்து யூஸ்லாம் பண்ணுறோம் இல்லை சார் மராட்டியில் அதுக்கு மண்டி சாம்பார் பார்த்துன்னு பேர்
பாருங்க மாமா தான் வந்து எடுத்து தந்துட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலா மாமா உங்களுக்கு ரொம்ப என்ன பிடிக்கும்னு நான் கேட்டேன் மாமி கிட்டக்க மாமி சொல்ல எது பண்ணாலும் நீங்க சாப்பிடுவேன் அப்படின்றத மாதிரி சொல்லிட்டா அப்படி இல்ல அவருக்கு பிடிக்கும் பெங்களூர்ல <laughs> இருக்கா <laughs> <laughs> தெரியும் <laughs> 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 அப்புறம் வந்து யூஷுவல் எறும்பு பால் இப்போ மூணும் எடுத்துப்பா மூணும் எடுத்துட்டு குவான்டிட்டி எடுத்துப்பா எடுத்துட்டு அதாவது தேங்காய் பாலில் வந்து இந்த ஜலமாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொட்டிட்டு திக்காக இருக்கிறது எடுத்துப்பா அதே மாதிரி கோதுமை பால்லேயும் வந்து மேலது தண்ணியெல்லாம் எடுத்துட்டு திக்காக எடுத்து எடுத்துப்பா இது ஒரு கொஞ்சம் கூட இந்த பா எறும்பு பாலையும் எடுத்துப்பா மூணு பாலையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சோண்டு அரிசி மாவு இதில் போட்டு நன்னா சுண்ட காற்று வாத காய்ச்சிட்டு அது என்ன திக்காக கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் அதில் வந்து சக்கரை எங்கள் அம்மா எல்லாம் சக்கரை போடுவாள் ஆனால் இப்போல்லாம் அவள் நான் சக்கரை போடுறதில்லை வெள்ளம் போடுறான் வெள்ளம் போட்டுட்டு நன்னா காய்ச்சி அதாவது கிளாஸாட்டமாக வரும் அது அது வரப்போ வந்து கொஞ்சம் நெய்யை விட்டு அது வந்து தட்டில் கொட்டிடுவான் கொட்டிட்டு கே வில்ல வில்லையாக போடுவான் அதுக்கு அல்கா பணியாரம் சொல்லுவான் ஹல்காக்க வெயிட்லெஸ் வெயிட்லெஸ் கன்னடத்தில் ஹாலுக்கா ஆ அது கன்னடத்தில் வந்து ஹாலு பேலே ஹாலு அது கன்னடாவில் வந்து வேறு ஏதோ சொல்கிறா பால் இது பணியாரம்ன்ற மாதிரி சொல்கிறா அது ஆனால் எங்கள் மராட்டியில் வந்து ஹல்கா பணியாரம் சொல்கிறது இருக்கு அது வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கிளாஸாக கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும் அப்படியே ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக அதாவது வந்து வெயிட்டில் கெட்டியாக இருக்காது அதாவது இது இது அது என்ன எள்ளீர் எள்ளீரோட எள்ளீரோட இது மாதிரி இருக்கும் அது சாப்பிட்றதுக்கு வழுக்கையாக வழுக்க மாதிரி இருக்கும் அது அது வந்து சாதாரணமாக எங்களுத்தில் வந்து தேவஸ்தண்ணிக்கு தான் பண்ணுவோம் தேவசத்துக்கு வேற இதெல்லாம் இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் இல்லாம இந்த மாதிரி இன்கிரீடியன்ட் போட்டு பண்ணுவாங்க டாங்கர் மா பஜி சொன்னேன் சொல்லியாச்சு வேற அது என்ன சொல்லுங்க வேற என்ன பிட்ல சொன்னேன் பிட்ல நம்ம பண்ற மாதிரி தான் ஆமா ஆமா பிட்ல வந்து பாம்பே கரையோட பாம்பே சட்னி பண்றாளே இவா ஆமா கடல பாவ அத அதுக்கு தான் பிட்ல பிட்லேன்னு வா வா அந்த டாங்கர் ஆமா பாம்பே சட்னி தான் நான் பண்றேன் அது பாம்பே சட்னி தான் கரெக்ட் அது பாம்பே சட்னி அது வந்து அரிசி மாவுல வந்து நிறைய தேங்காய் துருவி கொட்டி அதோடு வந்து இது இருக்கணும் வாழால் காய் பண்ண மொச்சைக்கொட்டை மொச்சை மொச்சை இப்போ இப்போ சீசன் இல்லையா அந்த பச்சை மொச்சை இருக்கணும் அதை வந்து நன்னா உரிச்சுட்டு கொஞ்சம் ஒரு வெந்நீரில் ரெண்டு கொதி கொதிக்க விட்டுட்டு அதையும் போட்டு இந்த வெள்ளரிக்காய் வெள்ளரிக்காய் போட்டு அது தண்ணி விடக்கூடாது அந்த வெள்ளரிக்காயில் தண்ணி விட்டுக்கும் இல்லையா அந்த தண்ணியை விட்டு கொஞ்சம் நெய்யை விட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அதை பசுரிட்டு தட்டி தட்டி அதாவது மெலிசாக தட்டுவா தட்டிட்டு அதை வந்து எண்ணெயை விட்டு இது பண்ணுவா அதுக்கு அக்கி ரொட்டின்னு சொல்லுவா அது தொட்டுக்கிறதுக்கு இது தேங்காய் பொடி தேங்காய் பொடினாக்க நம்ம மிளகாப்பொடி மாதிரி இல்லை இல்லை அது மாதிரி இல்லை அது இது வந்து கொப்பரை ரெண்டு கப்பு கொப்பரைனாக்க ஒரு கப்பு கடலை பருப்பு ஒரு கப்பு உளுத்தம் பருப்பு 
இந்த கொஞ்சோண்டு தனியாக இது எல்லாத்தையும் தனியாக வறுத்துப்பா வறுத்துட்டு அதோட புளி வந்து வறுத்து எடுத்துக்கிறது எண்ணெயில் வறுத்து எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் வெள்ளமும் போடுவோம் அதுக்கு போட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா பிடிச்சிக்கணும் முதல்ல கடைசியில் இந்த கொப்பரை இருக்க அதை நல்லா ஒரு செவக்க வறுத்துட்டு அதையும் போட்டு இந்த புளி உப்பு திதிப்பு எல்லாமே இருக்கும் இதில் சட்னி பொடின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு அதை விட்டுட்டு நெய் தொட்டுட்டு சாப்பிட்லாம் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அக்கி ரொட்டின்னு அவ கனடா சொல்ற நாங்க வந்து தாலி போயிட்டு சொல்லுவோம் அதுக்கு தேங்காய் சட்னி நல்லா இருக்கு அதுக்கு தேங்காய் சட்னி அந்த தேங்காய் சட்னி பாத்திருப்பேன் சைலஜா மாமி வந்து நிறைய டிப்ஸ் சொல்லியிருந்தா நிறைய சமையல் குறிப்பும் நமக்கு சொல்லியிருக்கா இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்கு என்னால் எவ்வளோ தூரம் உங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ தெரிஞ்சுட்டு நான் கண்டிப்பாக அதை வந்து உங்க கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு பேசுனது ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு சித்ராவரியை பார்ப்பேன்னு நினைக்கல நானே எனக்கு இந்த சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் நாங்கள் தான் மேம் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இந்த மாதிரி பெரியவா வந்து நான் வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு நான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு ஓகே தேங்க்யூ மம்மி நீங்க பெங்களூர் வந்து எழுதாக்க எங்க வீட்டுக்கு வாங்க பெங்களூர் வரும்போது வேற சான்சஸ் இருக்கா ஏற்படுத்திக்க வேண்டியதுதான் வர வரும்போது கண்டிப்பா வரும் நாங்க பாத்திர பேர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நான் அவர் அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி